हेलो एंड वेलकम टू स्टडी हमारे साथ इटली 1000 किलोमीटर दूर है चाइना से फिर भी इतनी डेथ कैसे हुई और जापान जो पहले भी एच वन एन वन फ्लू से 2009 में हजारों डेथ झेल चुका है क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे सो अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर आई बिगिन यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है इसको जरूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके सो जानते हैं अब तक तेरह हज़ार लोग की डेथ हो चुकी है टोटल कोरोना वायरस से सबसे पहले मैप पे समझते हैं ये हमारा प्यारा भारत और भारत से बिल्कुल बिल्कुल साथ में ये चाइना और चाइना से लगभग एक किलोमीटर की ज़्यादा दूरी पर है इटली और इटली इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी वहाँ पर डेथ रेट इतना ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू द जापान इससे पहले प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं कि टोटल अभी तक कितनी डेथ कैजुअलिटी हुई है इटली में इटली इस समय दूसरे नंबर से लेकर पहले नंबर पर आ गया है चाइना से चाइना में तो साम्राज्यवादी सरकार है इसलिए वहाँ पर डेमोक्रेसी है नहीं इसलिए वहाँ पर वो अपना डेटा क्या दे रहे हैं वो तो रिलायबल भी नहीं है लेकिन जिसका डेटा रिलायबल है इटली का इटली में तो डेमोक्रेसी है इसलिए उसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं इटली का इस समय डेथ टोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है जो अब तक वर्ल्ड में सबसे हाइएस्ट है सबसे पहले तो चाइना की सीडीसी की रिपोर्ट को समझते हैं कि उन्होंने एक्चुअली इस कोरोना वायरस को डिटेक्ट करते समय उसके बाद होने वाली डेथ को कैसे कैलकुलेट किया और कैसे उन्होंने एनालाइज़ करके बताया कि वहाँ पर डेथ का क्या परसेंटेज रहा होगा 22 साल से लेकर उनतीस साल की एज में जिन लोगों को इन्फेक्शन हुई थी उनका डेथ परसेंट था पॉइंट और इसी प्रकार थर्टी से थर्टी नाइन लगभग सिमिलर था और फोर्टी से अबव जब जे गया तो इसका डेथ रेट इंक्रीज होने लग गया और 50 से 59 परसेंट वन पॉइंट थ्री परसेंट हो गया और 60 से 69 परसेंट जो डेथ रेट है टोटल डेथ रेट जो 3.6 परसेंट और 70 इयर्स से लेकर तो ये 8 से 10 प्रतिशत है यदि मान लो किसी बंदे को 70 इयर्स के अभाव इसको कोरोना वायरस इफेक्ट करता है तो उसकी डेथ सेवन एट से लेकर पंद्रह तय है कि उसको उसकी मृत्यु जरूर हो जाएगी तो इसके कंपेरेटिवली यदि हम जापान की देखें तो जापान में भी जो डेथ रेट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी बुज़ुर्गों की जनसंख्या ज़्यादा है तो इटली में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 82 टू ईयर्स है और इसके कंपेटिवली इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 88 साल है जो टोटल एवरेज पॉपुलेशन की होती है तो यहाँ पर हमारे तो यंगस्टर्स बहुत हैं इसलिए हमारा इम्यून्यू सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉग है इसलिए यहाँ पर डेथ रेट और हमारे जो इस इस बीमारी के बढ़ने के आगे कारण जो है वो कम है तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कोरोना का वायरस है ये ये यंगस्टर को कम इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू द एल्डर पर्सन तो एल्डर्स को क्यों ही ये मारता है इसके ऊपर क्या कारण होता है क्या है एल्डर का जो एम्यून्यू सिस्टम है वो डे बाई डे जैसे उसकी एज आगे बढ़ती है वो भी डिक्रीज होते जाता है इसलिए एल्डर्स के ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है इस, इसकी जो बीमारी है कोविड नाइन्टीन जब ये इफेक्ट करती है तो सीधा लंग्स के ऊपर काम करती है लंग्स को ये लंग हमारे जो लंग्स है ना वो स्पंज की तरह काम करते हैं जैसे ही ये लंग्स के ऊपर इफेक्ट करेगी लंग्स सुकड़ने बंद हो जाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत आएगी जो बुजुर्ग लोग हैं उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे इसलिए बुजुर्गों की डेथ रेट ज़्यादा है तो एज कम्पेयर टू द यंगस्टर यंगस्टर इससे कवर कर रहे हैं एल्डर एज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए एल्डर्स की एज की जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है तो अब समझते हैं कि जापान और इटली में जो डेथ रेट है वो काफ़ी सिमिलर नहीं है काफ़ी कम है बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसका क्या कारण रहे होंगे सबसे पहले तो जापान 2009 में एच वन एन वन फ्लू को छेल चुका है वहाँ पर हज़ारों डेथ हो चुकी हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेथ हो गई थी कि उनके लोगों ने अपने लाइफ को ही पूरी तरह चेंज कर दिया आपने देखा होगा उनके रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा लोग मास्क पहन के हमेशा ही चलते हैं हाथ धोना अपना लाइफ चेंज कर देना ये उन्होंने अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया था यही कारण था कि अब जैसे ही कोरोना वायरस का प्रेशर बढ़ा वो पहले से अलर्ट थे और उससे भी ज़्यादा उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन सील कर दी सारी की सारी इंटरनेशनल एयर फ्लाइट वगैरह सब कैंसिल कर दी उस कारण जो इन्फेक्शन था वो बहुत कम रहा और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी थी कि वहाँ के लोगों में अवेयरनेस थी इस बीमारी को लेकर तो अवेयरनेस की वजह से वहाँ पर डेथ रेट भी कम हुई और इन्फेक्शन जो फैल रही है वहाँ पर वो भी कम है एज कम्पेयर टू द इटली क्योंकि इटली में भी बुजुर्गों की संख्या लगभग सेम है और जापान में भी यही कारण रहा है टोटल इटली और जापान में डिफरेंस ये शो करता है कि जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो अवेयरनेस से रोका जा सकता है यदि हम भी भारतीय इस चीज़ को अपना लें अपनी लाइफ में अपना लें तो आने वाले समय में भी और जो बीमारियाँ बढ़ेंगी 
उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपने नया कुछ जाना होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच